হে এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব বেশি ভালো আছি তোমাদের দোয়া আর সাপোর্টে আর সবাইকে কালকে ভালোবাসা দিবস গেল সবাইকে ভালোবাসা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আসলে ভালোবাসার কোনো দিবস হয় না দিবস হয় না আসলে ভালোবাসার জন্য দরকার একটা সুন্দর হার্ট তো আমি জানি আমার আপু ভাইয়াদের সেই হার্ট আছে আর তোমাদের জন্য আমার অনেক অনেক ভালোবাসা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই শুধু বলার জন্য বলা তো এদিকে আমি আবার চলে আসলাম আমার রান্নার প্রিপারেশন করতে আর রান্না করতে এসে দেখি যে আমার আদা রসুন কিছুই ব্ল্যান্ড করা নাই আসলে আদা রসুন যদি ব্ল্যান্ড করা না থাকে আসলে রান্না করাটা খুব বেশি ঝামেলার মনে হয় এই যে বিশেষ করে ছোট বেবি থাকলে ও আজকে আজকে আমাকে অনেক বেশি ডিস্টার্ব করছে করেছে রান্না করার সময় তো আমি একটু তাড়াহুড়া করতেছি ও চাইতেছে যে ওকে একটু সময় দেব আসলে আদা রসুন ধোয়া কাটা অনেক ব্ল্যান্ড করা অনেক বেশি সময় লাগে তো আসলাম ওকে একটু সময় দিতে তো ওর সঙ্গে আমি একটু খেললাম ওকে একটু খুশি করলাম আসলে বাচ্চাদের খুশি রেখে কাজ করা উচিত আর সবসময় ফলো রাখা উচিত যে ওরা কি করে না করে মানে একটু পরে পরে যতই ছোট কাজের ফাঁকেই ফলো করা উচিত বলা যায় না কোন সময় কি করে ফেলে তো আবার আমি আদাটা আদার পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে গেছিলো আর রসুনের পরিমাণটা একটু কম ছিল তাই আমি আরও পাঁচ কোয়া রসুন নিয়ে নিলাম আর আদাটা আমি আগে ব্ল্যান্ড করেছি তো এবং আর সেই সঙ্গে এখন রসুনটা দিয়ে দিতেছি একসঙ্গে আমি কিন্তু ব্ল্যান্ড করে নেব আর আদা রসুন একসঙ্গে ব্ল্যান্ড করলে আমার কাছে মনে হয় ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে না রেখেও নর্মালেই অনেক দিন ভালো থাকে আর অবশ্যই কাচের কাচের কোনো পাত্রে রাখতে হবে তো এদিকে আমি ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেছে আদা রসুন দুইটাই এখন আমি একটা কাচের চারে সংরক্ষণ করব আর আমি এভাবেই সংরক্ষণ করি আর আমি কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে রাখি নর্মাল ফ্রিজে রাখার কিন্তু অনেক সুবিধা যেহেতু জমাট বাঁধে না আমি যে কোনো সময় যে কোনো নাস্তা নাস্তা বা ভাজা ভৌজির ক্ষেত্রেও আমি কিন্তু একটু আদা দিয়ে দিতে পারি আর অনেক সময় ফ্রিজে রাখলে ফ্রোজেন থাকলে দেয়া হয়ে উঠে না একমাত্র রান কারি রান্না কর কারি বা বড়ো কিছু রান্না করতে হলে এগুলো ইউজ করা হয় ছোটো ছোটো রান্নার ক্ষেত্রে আর আদা রসুন যদি পেস্ট করা না থাকে সফট না থাকে আসলে দেয়া হয় না আর এই যে আমি মুখটা ভালোভাবে মুছে নিতেছি এভাবে করে কিন্তু আমি মাস মাস খানেকও আমি রাখি আর একবার আমি ভুলে দুই তিন দিন ফ্রিজের বাইরে রেখে রাখে রেখে দিয়েছিলাম এই জারটা তো দেখছি যে আমি নষ্ট হয় নাই ফ্রিজের বাইরে রেখেও অবশ্যই এটা যারা দেশের বাইরে আছে বা শীত প্রধান দেশে যারা আছো তারা এভাবে ট্রাই করতে পারো এটা কিন্তু খুবই হেল্পফুল একটা টিপস আর দেশে তো একটু গরম ওয়েদারটা তো দেশের ক্ষেত্রে আমি জানি না দেশে কখনো আমি রাখিনি রাখতে হয় নি এভাবে তো এই যে আমি এখন নর্মাল নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব আর রান্নার জন্য একটু ইউজ করব তো এইখন আবার আমি একটু হামজার সঙ্গে খেলে আবার ওকে খুশি করে চলে এলাম রান্না করতে আর আমি হাঁড়িটাকে খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি গরম করে এর মধ্যে বেশি করে পেঁয়াজ কুজি দিয়ে দিছি এই যে হামজা আজকে চাইতেছে না যে আমি রান্না করি তো এখানে আমি পেঁয়াজটাকে খুব ব্রাউন করে ভেজে নেব এই যে আর এটা কিন্তু কলিজার সঙ্গে থাকে এই জিনিসটা এটা এটার নামটা আমি জানি না এটা কিন্তু একটু সিদ্ধ হতে সময় লাগে কলিজা থেকে বেশি তাই আমি এটাকে আগে একটু ফ্রাই করে নেব যাতে এর কাঁচা ভাব কাঁচা ভাবটা চলে যায় আর আমি কিন্তু এখানে কোনো মশলা দিইনি আমি আগে এগুলোকে একটু ফ্রাই করে নেব তারপর কলিজাকে টাকে ফ্রাই করব আমি কিন্তু এই রেসিপিটা আমি অনেকভাবেই ট্রাই করেছি যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পারফেক্ট মনে হয়েছে সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি তো আমি কলিজাটাকে আগে ফ্রাই করে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে করে আমার এই কি তরকারিটা কালো হবে না অনেকে আছেন যে কলিজা রান্না করলে কালো হয়ে যায় আবার কলিজাটা গলে যায় তো আমি আগে যেহেতু ফ্রাই করে নিতেছি আমার কলিজাটা কিন্তু গলবেও না অবশ্যই তোমরা রান্না করার পরে দেখতে পারবে কলিজাটার কি অবস্থা তো আমি কলিজাটাকে একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু ফ্রাই করে নিলাম 
খুব সুন্দরভাবে ফ্রাই করে নিয়ে এতে আমি যে আমার ব্লেন্ডারের জাগে যে আদা রসুন একটু লেগেছিল সেটার মাঝে আমি একটু পানি দিয়ে এটার মাঝে দিয়ে দিলাম কারণ আমি একটু আদা রসুন ওয়েস্ট করতে চাচ্ছি না আর এখানে আবার কিছু আদা রসুন দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্ট হাফ চামচ করে তো এগুলোকে আমি আবার একটু মিক্স করে নিতেছি যাতে কাঁচা গন্ধ গন্ধটা চলে যায় তো এখানে আমি আবার টমেটো পিউরি ইউজ করতেছি আর যাদের কাছে টমেটো পিউরিটা নাই তারা কিন্তু একটা পাকা টমেটো এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো কোনো প্রবলেম নাই পিউরিটা দিলে কিন্তু কারিটা অনেক বেশি টেস্টি হয় আর কালারটাও অনেক বেশি সুন্দর হয় তো এখন একে একে আমি সব গুঁড়া মশলাগুলা দিয়ে দিব এই যে এখানে আমি একটু লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিতেছি আবার একটু ব্ল্যাক পেপার গুলমরিচের গুঁড়া দিতেছি আর যারা যাদের বেবি আছে তারা কিন্তু এভাবে রান্না করতে পারো আর আমার যেহেতু বেবি আছে আমি কিন্তু গুঁড়া মরিচটা কিন্তু একটু কম ইউজ করেছি আর এই ঝালটা কিন্তু যার যার পার্সোনাল চয়েস এখানে আছে এখানে আবার আমি ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আবার একটু পাপরিকার পাউডার দিয়ে দিলাম দিয়ে মশলাটা আর কলিজাটা খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিতেছি এইভাবে আমি প্রায় দশ মিনিটের মতো কষিয়ে নেব এই যে আবার দশ মিনিট হয়ে গেছে তো দেখতেই পারতেস কত সুন্দরভাবে কষানো হয়েছে আর তেলগুলো উপরে ভেসে উঠেছে তো আমি কষানো হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে দিতেছি যেহেতু আমি রুটি দিয়ে খাবো তাই আমি একটু ঝোল দেব আর নামানোর আগে এখানে আমি একটু গরম মশলার পাউডার দিয়ে দিতেছি আর দুই কিটা কাঁচামরিচও দিয়ে দিলাম জাস্ট ফ্লেভারের জন্য আর আমার পাতিলের সাইডটা আমি পরিষ্কার করে নিতেছি সেই ফাঁকে তো দেখতেই পারতেস কতটুকু টেস্টি লাগতেছে কারিটা তোমরা তো খাই খেয়ে জানাই কেমন হইল এই যে নিয়ে নিলাম আসলে কারিটা এত এত বেশি টেস্টি হয়েছিল আসলে আমার খুব ভালো লেগে লেগেছিল তো আমার হাজব্যান্ডও অনেক পছন্দ করেছেন আর রুটি দিয়ে কিন্তু কলিজা বোনা আমার হাজব্যান্ডের ফেভারিট তাই আজকে আর কিছু রান্না করতে হলো না জাস্ট কলিজা বোনা আর রুটি আমার কাছে আমার কাছেও কিন্তু ভালো লাগে দেশে থাকতে কিন্তু আমার এই মুরগির কলিজা খুবই ফেভারিট ছিল আর এই কলিজাটা খাওয়া আমার মাই আমাকে শিখিয়েছিলেন আর আমার ভাইদেরকে কিন্তু আমার মা আবার কলি মুরগির কলিজা খেতে দিতেন না ছেলেদের যাই না কেন ছেলেদের নাকি কলিজা মুরগির কলিজা খেতে নেই তো সব কলিজা কিন্তু আমি খেতাম সেই ধারাটা আমি এখনো ধরে রেখেছি তো দেশে কিন্তু একসাথে এত কলিজা পেতাম না একটা বা দুইটা মুরগি মুরগির মাঝে যা দুইটা কলিজা থাকলে দুইটাই আমি খেতাম বাট এইভাবে কিন্তু এখন জানি না এইভাবে কলিজা আলাদা বিক্রি করে কি না আগে কিন্তু এইভাবে বিক্রি করা হতো না ইভেন আমি যখন আমার শ্বশুর বাড়িও চলে যেতাম আমার মা কিন্তু ফ্রিজে আমার জন্য কলিজা রেখে দিতেন তো নেক্সট টাইম যখন মাংস রান্না করতেন তো আমি যখন শ্বশুর বাড়ি থেকে আসতাম তখন এটা একসাথে দিয়ে আমার জন্য আমার আমার জন্য রান্না করতেন তো আমি খেতাম 
আসলে তোমরা এইভাবে ট্রাই করো বন্ধুরা আসলে তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে আর যারা কলিজা গলে যায় বা কালারটা কালো হয়ে যায় যারা ভয় পাও আমার এই রেসিপিতে রান্না করলে কিন্তু আর গলে যাবে না তো এই তো খাওয়ার পর এখানে একটু দুধ চা খাইতেছি আসলে আমি বেশি একটা দুধ চা খাই না আজকে হঠাৎ করে মনে চাইল আমি আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে আমার সার্থকতা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আজ আর নয় আল্লাহ হাফেজ